Hello students, welcome to One Plus One channel. In this video, la Seven Standard Term Three Chapter Five la Example Five Point One pa kaporo. In the problem la pating na the daily wages of a worker for ten days is as follows. So or ten days ko ando daily wages kurtur kanga dina kulin solvang la andamari. Find the average income of the worker. The word that we are very important. Average. Average. Now, what we are going to do is mean. Abdi nartho. Mean. Now, let me add which one. Sum of all observation by number of observation. All that you add. Pani. And the number of. How many days of work? So, how many hours? That will divide. Pani. No. Simple concept. So, this is the tabular column. Put it. Kanga. Day one, day two, fifth and last. अपन पत्ते नाले किंग अमोदे यन नोड वैल्यू नमल के तरंज जरिसे यन इज इक्वल टू टेन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन चलेंगला आदत वंदे वेजेस इधर ना फर्स्ट डे सेकेंड डे थर्ड डे इवलो वेजेस कुर्तर कांग नमल क्वेश्चन ला एवरेज इनकम दां के करांग इनकम को दां एवरेज कंडो पड़ी करो इधर ना ऐड पना कुड़ा दे इनकम sum of all observation ना इन द एल्ला observation ये add पनो आदि को पैर दा sum इधर add पना कुड़ा द ये ना question ला average income दा केटर कांगा amount टा मटो दा ना add पनो नो add तो divided by number of observation अंगर द ये तने numbers question ले कुड़ते टांगे ten and ten days क अपन ten end दा ten okay so ये पैदल लाते add पना नमल क three thousand six fifty वरो by ten so, if you divide the number, the 0, 0 cancel and the number is 365. So, hence the average income of the worker is rupees 365. That is the average of a worker is 365. 10 days average. Okay, very simple concept. Mean is sum of all observations by number of observations. So, if you want to sum up, you will clearly understand the number. Example 5.2 पाक पोरों, इन द प्रॉब्लम्स लब पतिंग ना, the mean of nine observations is 24. फर्स्ट क्वेश्चन अंडरस्टैंड पनी क्नो, the mean of nine observation अपन यन नंगर द नाइन, अंदर नाइन observation ओड़ा मीन दान 24, अपन क्वेश्चन लब फर्स्ट कोड़ता देर दिखला, यन वंदे नाइन, मीन वंदे 24, चरिंगला Next, find the sum of the nine observations. And the sum number कண்டு புடிக்கினும். mean नाले उरे formula एड़ுதுங்க. उन्नु मातादिंग, mean is equal to sum of all observation by number of observation. ना short आ एड़ जिरिक्के, sum by n. नीगा full आधा एड़ुदुनों, सरिंगला. इपड़ नम्म एल्लाथियों, substitute पन्न पोरे, इंद formula ले. mean इरुक्केड़तले 24, सम तेरी आ दा आदेदा नम्बला कंडू पड़ी के सोल रांगा सम ऑफ नाइन ऑब्जर्वेशन दा नम्बर कंडू पड़ी करो आ दा अपडे बच्चे क्ला बाय यन नंगर दा नाइन एन क्वेश्चन ला कुर्ते टांग अपो इन द सम कंडू पड़ी करो ना ये दा अपडे इन द बको कंडू पोई मल्टीप्लाई पन्ना कर चुरुमा अपो ट्वेंटी फोर इनटू नाइन � so, sum of all observations is equal to sum of 9 observations. Find the sum of 9 observations in the name of the name. So, sum of 9 observations is equal to 260. That's the simple concept. Question level is the first to understand. Mean is the same formula. That's what we use. Okay? So, if you want to clear the sum, you will understand. Example 5.3 पाकपोरो, in the problem ले पत्तिंग ना, the mean age of 15 teachers in a school is 42. अधाव the mean age of 15 teachers, अप्प यन्न, mean age of 15 teachers is 42, अप्प इदु mean, फस्ट कुड़ुत देड़ दिखला, यन वंदु 15, अधाव the number of observation वंदु 15, mean वंदु 42 उन कुड़ुत टांग, पुरी इदुंगला, next, the ages of the teachers are कुर्तिटांगा अंदर पदनंज teachers उनका age वंदे कुर्तिटांगा thirty five forty two forty eight x x संग्रह द तेरी आद x plus eight forty forty three fifty forty six fifty thirty seven thirty two thirty eight forty one forty in years कुर्तिटांगा इपना मैंना कंडोपोटी करूँ ना find the value of x and unknown ages of two teachers 
அதாவது அன்னோன் ஏஜஸ் ஆஃப் டூ டீச்சர்ஸ் ரெண்டு டீச்சர் தான் இங்கே தெரியல அதுவும் கண்டுபிடிக்கணும் எக்ஸும் கண்டுபிடிக்கணும் எக்ஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டாலே அதோட எயிட் ஆட் பண்ணால் அது இன்னொரு டீச்சரோட ஏஜும் தெரிஞ்சிடும் சரிங்களா சேம் கான்செப்ட் மீன் முன்னாடி போட்டோ இல்லையா போன எக்ஸாம்பிள் அதே மாதிரி தான் ஓகே மீன் ஃபார்ம்லா வந்து சம் ஆஃப் ஆல் அப்சர்வேஷன் பை நம்பர் ஆஃப் அப்சர்வேஷன் அதை எழுதுங்க மீன் இஸ் ஈக்குவல் டு சம் பை என் மீன் கொடுத்துட்டாங்க ஃபார்ட்டி டூ இதுக்கப்புறம் இங்கே கண்டினியூ பண்ணிக்கோங்க சரிங்களா மீன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி டூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணியாச்சா மீன் இடத்துல ஈக்குவல் டு சம்ங்கிறது தெரியாது சம்னா என்னது இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணுறதுன்னு அர்த்தம் இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணி போட்டிருக்கோமா தேர்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி டூ ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி எயிட் அது எல்லாத்தையும் இப்படி ப்ளஸ் 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 பை என் என் வந்து ஃபிஃப்டீன் புரியுதுங்களா இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணோம்னா இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணுங்கள் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஃபார்ட்டி டூ ஃபார்ட்டி எயிட்டு இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ண முடியாது இப்படியே வச்சுக்கோங்க எயிட்டு ஃபார்ட்டி ஃபார்ட்டி த்ரீ ஃபிஃப்டி ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி தேர்ட்டி செவன் தேர்ட்டி டூ தேர்ட்டி எயிட் ஃபார்ட்டி ஒன் ஃபார்ட்டி இது எல்லாத்தையும் போட்டு ஆட் பண்ணால் ஃபைவ் ஃபிஃப்டின்னு வந்திருக்கா என்ன வந்திருக்கு இதுக்கப்புறம் நான் இங்கே போடுறேன் இந்த ஸ்டெப்புக்கு அப்புறம் இந்த ஒரு ஸ்டெப்பை மட்டும் ஃபாலோ பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அப்படிங்க சரிங்களா அதுக்கப்புறம் நான் எழுதுறேங்க ஃபார்ட்டி டூ இஸ் ஈக்குவல் டூ இந்த ஃபார்ட்டி டூ அப்படியே வச்சுருக்கேன் புரியுதுங்களா இப்போ இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணால் ஃபைவ் ஃபிஃப்டீன் வருது ப்ளஸ் இன்னும் இந்த எக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ் இருக்குல்ல அதையும் ஆட் பண்ணிக்கணும் எக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ்னால் டூ எக்ஸ்ன்னு அர்த்தம் பை ஃபிஃப்டீன் இப்போ நம்ம எக்ஸோட வேல்யூ தான் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ ஃபிஃப்டீன் அந்த பக்கம் ஃபஸ்ட்டு கொண்டு போயிட்டால் மல்டிப்ளை ஆகிடும் ஸோ ஃபார்ட்டி டூ இன்ட்டு ஃபிஃப்டீன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் மீதி இருக்கிறதுல அப்போ எழுதணும் ஒன்றும் பண்ணக்கூடாது சரிங்களா நெக்ஸ்ட்டு இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணால் நம்மளுக்கு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டீன் கிடைக்கும் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு ஃபைவ் ஃபிஃப்டி இந்த பக்கம் வந்தால் சப்ராக்ஷன் ஆகிடும் ஏன்னா இந்த பக்கம் அடிஷன் இருக்குது இந்த பக்கம் வந்தால் சப்ராக்ஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ எக்ஸ் இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் சப்ராக்ட் பண்ணால் நம்மளுக்கு எயிட்டீன் கிடைக்கும் எயிட்டி ஈக்குவல் டு டூ எக்ஸ் மீதி இருக்கிறது அப்படியே தான் எழுதணும் விட்டுறக்கூடாது நெக்ஸ்ட்டு இப்போ இந்த டூ இந்த பக்கம் வந்தால் டிவைடில் வந்துடும் எயிட்டி பை டூ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் அப்போ எக்ஸோட வேல்யூ வந்து எயிட்டியை டூவால் டிவைட் பண்ணால் ஃபார்ட்டின் கிடைக்கும் அப்போ எக்ஸோட வேல்யூ வந்து ஏ ஃபார்ட்டின் அனதர் டீச்சரோட ஏஜ் வந்து ஃபார்ட்டி ப்ளஸ் எயிட் ஃபார்ட்டி எயிட் அப்போது அனதர் டீச்சரோட ஏஜ் வந்து ஃபார்ட்டி ப்ளஸ் எயிட் வந்து ஃபார்ட்டி எயிட் சரிங்களா ஸோ ஃபைன் த வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸ் அந்த ஏஜ் ஆஃப் டூ டீச்சர்ஸ் கேட்டிருக்காங்க தேர் ஃபோர் த ஏஜஸ் ஆஃப் டூ டீச்சர்ஸ் ஆர் டூ டீச்சர்ஸ் ஆர் ஃபார்ட்டி அண்ட் ஃபார்ட்டி எயிட் இயர்ஸ் அவ்வளோதான் புரியுதுங்களா சிம்பிள் கான்செப்ட் தான் ஒரே மீன் ஃபார்ம்லாம் மட்டும் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் ஓகேங்களா மீன்னாலே சம் ஆஃப் ஆல் அப்சர்வேஷன் பை நம்பர் ஆஃப் அப்சர்வேஷன் அந்த கான்செப்ட் மட்டும் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணோம் ஓகே இந்த ரெண்டு ஸ்டெப் எழுதிட்டு இதை எழுதிட்டு அப்படியே இதை கண்டினியூ பண்ணிக்கலாம் இல்லை இதே கண்டினியூ பண்ணினாலும் பண்ணிக்கலாம் ஒன்றும் தப்பு கிடையாது ஓகே ஸோ கண்டிப்பாக இந்த சம் நல்லா உங்களுக்கு கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் எக்ஸாம்பிள் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபோர் பார்க்க போகிறோம் இந்த ப்ராப்ளத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இஃப் த மீன் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் நம்பர்ஸ் இஸ் தேர்ட்டி எயிட் அதாவது மீன் கொடுத்துட்டாங்க மீன் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் நம்பர்ஸ் இஸ் தேர்ட்டி எயிட் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் மீன் தேர்ட்டி எயிட் ஃபாலோயிங் நம்பர்ஸ்னா எத்தனை நம்பர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் லெவன் அப்போது நம்பர் ஆஃப் அப்சர்வேஷன் என்னுங்கிறது லெவன் ரெண்டுமே தெரிஞ்சிருச்சு இந்த எக்ஸை கவுண்ட் பண்ணால் விட்டுறக்கூடாது அதுவும் இட் இஸ் லைக் அப்சர்வேஷன் தான் ஓகேவா ஸோ இஃப் த மீன் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் நம்பர்ஸ் இஸ் தேர்ட்டி எயிட் ஃபைன் த வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸ் முன்னாடி போட்ட சம்ஸ் மாதிரியே தான் எக்ஸோட வேல்யூ நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ ஒரே ஃபார்மில் தான் மீன் இஸ் ஈக்குவல் டு சம் ஆஃப் ஆல் அப்சர்வேஷன் பை நம்பர் ஆஃப் அப்சர்வேஷன் மீனோட வேல்யூ வந்து தேர்ட்டி எயிட் இஸ் ஈக்குவல் டு சம் வந்து இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணுறது தான் அப்போ ஃபார்ட்டி எயிட் ப்ளஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் தேர்ட்டி செவன் ப்ளஸ் தேர்ட்டி எயிட் ப்ளஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி செவன் ப்ளஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் தேர்ட்டி ஃபோர் ப்ளஸ் தேர்ட்டி எயிட் ப்ளஸ்
இப்போ நம்ம எக்ஸ் தானே கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இந்த த்ரீ செவன்டி ஃபைவ் இந்த பக்கம் கொண்டு வந்துட்டால் மைனஸ் ஆகிடும் அப்போ ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டீன் மைனஸ் த்ரீ செவன்டி ஃபைவ் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த பக்கம் மீதி இருக்கிறத அப்படியே எழுதணும் எக்ஸ் அப்போ எக்ஸோட வேல்யூ ரெண்டுத்தையும் மைனஸ் பண்ணால் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் ஃபோர் ஒன் எயிட்லேருந்து த்ரீ செவன்டி ஃபைவ் மைனஸ் பண்ணணும் எயிட் மைனஸ் ஃபைவ் த்ரீ அடுத்து இங்கே வந்து லெவன் ஆகிடும் இங்கே த்ரீ ஆகிடும் லெவனில் செவன் போச்சுன்னா ஃபோர் அப்போ ஃபார்ட்டி த்ரீ அவ்வளோதான் சம் முடிஞ்சிருச்சு எக்ஸோட வேல்யூ தான் கண்டுபிடிக்க சொன்னாங்க எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி த்ரீ ஒரே ஃபார்மில் தான் மீன் இஸ் ஈக்குவல் டு சம் ஆஃப் ஆல் அப்சர்வேஷன் பை நம்பர் ஆஃப் அப்சர்வேஷன்ஸ் ஒரே ஃபார்மில் வச்சு தான் நம்ம ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கோம் ஓகே ஸோ கண்டிப்பாக இந்த சம் நல்லா உங்களுக்கு க்ளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆயிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பாய்